I'm glad to hear that. I'm glad to know you. I'm glad to hear from you. Hey, what's going on? 元気ですか加藤です。今日は、何々して嬉しいですを英語でなんていうか解説したいと思います。で、今日紹介する power phrase ですが、何々して嬉しいとかね、何々で嬉しいを表す I'm glad という表現です。で、これを使ってね、いろいろね、文章が応用できますので、いろんな表現で、ね、応用できますので、ぜひご覧になっていただければと思います。まずですね、それを聞いて嬉しいですとかいうふうに、ね、素直な感想を表す場合に、I'm glad to, I'm glad to hear that.I'm glad to hear that. というように、I'm glad の後に不定詞ですね。追加の情報を与えます。で、ここではそれを聞いてということで、to hear that, to hear that, to hear that というふうに追加の情報を不定詞を使ってつなげていきます。I'm glad to hear that, I'm glad to hear that というふうに追加の状況を知ります。で、他にもですね、例えばあなたのことをね、あなたとお知り合いになれて嬉しいです。だったら、I'm glad to know you.I'm glad to know you. というふうに、あなたを知る。to know you を、I'm glad, 私は嬉しいです。の後に続けてやればいいんですよね。例えば、またお話しできて嬉しいです。だったら、I'm glad to talk with you again.I'm glad to talk with you again. というふうな感じで、to talk with you again を追加してあげればいいんですね。例えば、このチームに参加できて嬉しいです。I'm glad to join this team.I'm glad to join this team.I'm glad to join this team. ただ、もっとですね、よりこうね、主観的な嬉しさを表す場合に、glad の代わりに happy を使って、I'm happy to join this team.I'm happy to join this team. というふうに言った方が、どちらかというとこうね、かなりこう興奮をしてる、ね、楽しさなんかを伝えたりできるので、happy に切り替えていただいても大丈夫です。ただまあね、基本的にはこうね、初対面の人とか、丁寧さを表す場合には普通に grad。で、よりですね、こう自分の気持ちをアピールしたい場合、積極的な気持ちをアピールしたい場合に、happy を使って I'm happy to join this team みたいな感じにします。このあたりはですね、どちらでも使ってもいいんですが、まあね、基本的にはこの I'm glad、愛なして嬉しいという客、えっ、ー、と、フレーズを使うようにしてみましょう。で、あなたのご家族がみんなご健在と聞いて嬉しいですというようなこれ、ね、まさにこのビジネスのフレーズとかね、なんかこうメールとかによく使う表現ですよね。Your family are all well. Your family are all well. を後ろに追加して、I'm glad to hear that your family are all well.I'm glad to hear that your family are all well. というふうにですね。この Your family、ちなみに家族で、ね、全員を指す場合、これですが、でこのね、ファミリーですが複数形にしないように気をつけましょう。で、これはですね、まあ、家族っていうのは、ね、あなたと関係する家族。で、を表す場合ですが、これはファミリーですね。一個の集合の塊ですね。集合の塊を指します。で、ただ、B 同士が R になってますね。これはなぜかというと、まあ、家族のメンバーね、ことを全員というふうに言ってますので、複数形を表す意味で R を使っています。連絡をくれて嬉しいよは英語で、I'm glad to hear from you.I'm glad to hear from you というふうに言います。この hear from っていうのは、お便りがあるとか、お知らせがあるというふうな、すごく便利な表現ですので、まあ、ぜひですね、これを覚えておくと、すごくいいと思います。もちろんこれビジネスでは使えますし、あとはですね、なんか久しぶりに会うような、ホストファミリーとか、えっ、ー、と、久しぶりに会うような方に、ね、例えば手紙があったとか、メールがあった時の返信に、I'm glad to hear from you。お便りありがとうございますと。お便りくれて嬉しいですというふうな感じで使うことができます。まあ、あとはですね、えっ、ー、と、よくこう、返答とかによく使う表現ですが、everything is fine with you. すべてが順調だと分かって嬉しいです
everything is fine with you をだってかにつなげてあげます。で、どうするかっていうと、I'm glad to know that everything is fine with you.I'm glad to know that everything is fine with you というふうな感じで、だってかに everything is fine with you すべてが順調、ね。あなたにね、あなたに関してすべてが順調だと。いうことをつなげてあげればいいということなんです。はい、いかがでしたか今日はですね、パワーフレーズの I'm glad という表現を解説をしました。基本的にはこの表現でもいいんですが、よりね、えー、と嬉しさとか楽しさを表現するために I'm happy というふうに書いてもいいという話もしましたね。でビジネスのフレーズだけではなくて、ホストファミリーとの連絡ですとか、あとはこうね、お世話になった人だとか、そういう人にですね、返答例としてよく文章でも使えますので、もしよかったら参考にしていただければと思います。それでは今回もご清聴ありがとうございました。バイ